先方から一日スチールの案件が来てんのよ。あ、なるほど、そうなんですね。それで今回お前に振ろうと思ってんだけど。あ、なるほど、なるほど、ありがとうございます。お前さっきからなるほど、なるほどってよ。失礼だろうがよ。申し訳ございません、失礼しました。おい、癖になってんだろ。すいません、以後気をつけます。はい。はい。で、集合場所は台東区、雷門前。なるほど。いや、みんな、V ディフェンダーのサーニーです。今回はね、えー、浅草浅草寺近郊を散策していこうと思います。あまりあの普段外出はしないんですけど、思いっきり食べ歩きしていこうと思います。ああ、美味しそうなものがたくさんありますね。焼きそば、危ないくす。あ、今回は焼きそばにしていこうと思います。はい、それでは早速いいスペースをね、見つけたんで、ここで食べていこうと思います。あの、三脚忘れたんで地面に置いて取ってるんですけど、次回からは三脚持ってこようと思います。<笑>えー、それでは早速いただいていこうと思います。うーん。うん。この、この後。美味しいって言おうと思います。おいについては、どのような影響が予想されますかえー、そうですね。えー、今回のケースは、えー、教会内でも、えー、あまり珍しく、えー、ないケースだと思います。えー、被害者側にですね、えー、日があったかどうか、というところがですね、えー、争点になるかと、えー、思います、えー。またですね、一方で、あのー、運営会社側に、えー、管理責任能力が、えー、あったかどうかというところも、えーえー、こっちのシーン間違いじゃないんだけどさ。ほら、見てる人がこっちの方が分かりやすいじゃんもちろんそうですね。前も言ったけど、こういうのがクオリティに直結するからさ、直した方がいいね。ええ、もちろん。ごめんね。もちろんですってさ、じゃあ最初からやってよって話じゃん。はい、そうですね。へえ、当然なんだ。じゃあ最初からできて当たり前だよねってなるじゃんはい、すいません。おっしゃる意味は重々承知しつつもって意味で使っちゃってました。まあ、言葉って難しいよね。じゃあ、これ改めて直してもらえる無理っすね。皆様に初お披露目とさせていただきます。